Բարը ձեզ սիելի բարե կամներ։ Եթերում նոյան տապանի հինգերորդ խոսապող հաղոր թաշարն է, այսօր դեկտեմբերի տասնը չորսն է, երևանում առավոցյան ժրամը տասնը մեկն է, կալիվորնյայում որտեղ հերարցակվում � դեկտեմբերի 13-ն է, ուր պատ 3 անժամը 23-ը և ինչպես միշտ այս ժամին մենք ուղիղ եթերով աշխատում ենք երևանից։ Հիշեցնեմ, որ հինգերոր խոսապող հաղորդաշարը դա հեռուստադիտողների կարծիքների վրա կազնված Կանի որ այդ հետադարս կապը, որը մենք ստանում ենք այս հաղորդման միջոցով ինչպես նաև ձեր բազմաթիվ զանգերի, մեկնաբանությունների, հորդորների միջոցով հնարավորություն է տալիս մեզ ավելի ճիշտ կով նրոշվել, իմ իջայլոց անվանել այն մարդկանց, այն կաղաքական գործիշների, տնտեսական գործիշների կամ այն մարդկանց անունները, ում դուք կուսենակ տեսնել մեր եթերներում հարցազուրիցների միջոցով։ Ինգերորդ խոսապողը դա հաղորդու� կննարգվող ամենա աղմկահարավրույց ուրեման երևույթներին։ Դա պարտադիս չլնի ամենա կարևոր երևույթը, բայց դա պիտե լինի ամպայման լայն կննարգվող, որտեղ մեր ասարակության կարծիքները բաժանվում են տարբեր ամնը կոնգրեսի կողմից ծեղասպանության ճանաշման բանաձևներ, բայց ես դես ասեն, որ մեր ուրեմ են սոցալական ծանցերում մամուլի մեջ շարունակում են ակտիվոր են կննարգվել սահմանադրական դատարանների թոշակի ուարկելու չակերտների մեջ այդ որենքը, որը որ եգրորդ ընթեցման բնդումվեց և հիմա էլ արդեն ոստիկանության գաղթնալսումների մասին ուրեմն որինագիծը, որը մտավշորջանարության մեջ։ Ես կարաջարկեմ հիմա մենք ձեզ էտ միասին դիտենք մեր Եվ ուզում եմ հայտնել, որ մենք այսօր խոսելու ենք հենց այդ հարցի շուրջը։ Դիտենք տեսանյութը, հետո կվերադարնանք տաղավար։ Հայաստանի ներկաղաքական ու հասարակական կյանքում դարձյալ բուրն կնարկումներ են։ Այս անգամ հակասական կարծիքների տեղիք հետվել ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերսման պնդումված ոպերատիվ հետախուզական � անվտանգության ծարայությունը, որին անռաժեշտության դեպքում դիմում է ոստիկանությունը։ Նախագծի հեղինակներն են ազգային ժողովի իմ կայլը խմբակության պատգամավորներ արմեն խաճատրյանը և Սիպամպաշինյա� իր արջեպ դրած լիազորությունը, հոպերակտիվ հետախուզական միջոցառումները, մաստավրապես հերախուսային խոսակցունների վերահասկում, ամենամեզ ծավալով իրականասում են ոստիկանությունը, այսօր էլ երեկեն վաղնել, 
Վերասկողություն Իրավապաշտպանը <gülüyor> Եկեք համակարգերը փոխեն բարունակ մարմինները անվորակ են ես դա պնդում եմ ասում եմ երբ հիմնավորում եմ գործիքը անվորակ է ուրեմն են մի անվորակ գործիքը մի անվորակ մարմինի դրածի դիազորում մեկ էլ մյուս անվորակ մարմինի ես կարող եմ ձեզ ասել որ այո պետք է քնհատու քնչական ծառայություն ել ունենա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոց բայց ոչ ես հագեցեմ որը կասեցնում է հերթական անգամ լրագրողների դեմ բռնությունների փաստերով քրեական գործերը այո քնչական կոմիտեն էլ պետք է ունենա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու համար տեխնիկական միջոց բայց ոչ ես քնչական կոմիտեն որը ցավոքսրտի զինվորական հանցագործներով դերևս հա չի կարող անում բացահայտել այսպես կոչված այն մասպանության դեպքերը որոնք որոնց հետևանքով այդ զոհված կամ սպանված ավելի ճիշտ ծառայությունն է հսկողությունից դարձնա մի ինքնուրույն մարմին եւ կառավարությունը ուղղակ եւ իշխանություն ուղղակի կարիք ունի վերաքննող մի մարմնի որին ինքը ավելի վստահում է ինձ համար սա հասկանալի եւ եթե կուզեք նաեւ ընդունելի բացատրություն է ես չեմ վստահում պետական մարմիններին եւ չեմ վստահում նաեւ մեր ամբողջ անցալի ձեռնելով ես չեմ ուզում իսկ ապես չեմ ուզում իմ պետական հարկերի հաշվում իմ վրա լրտես վերահսկողներ ունենամ առավել եւս որ ավելի շատ գիտեմ դեպքեր եւ այդ լրտեսության հետևանքը շանտաժի է ծառայել կոնկրետ անձի քան թե հանցագործության կանխման եւ պետության կարիքների համար Նշենք որ ավելի վաղ Facebook-յան գրառմամբ Խարածյան ընդգծել էր որ օրենքն ընդունելու դեպքում իրեն երկու բան է մնում անել կամ առասարակ հեռախոս չունենալ կամ հեռանալ Հայաստանից Հայաստանից հեռանալու հնարավորությունը առաջին 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 անգամ է ծագում իմ գլխում, բայց ես թույլ չեմ տա որ ոստիկանությունը ինձ գախնա լսի։ Եթե ոստիկանությունն անզոր է, տգետ է կամ որևէ այլ պատճառով չի կարող մեր երկրում կանխել հանցագործությունը կամ հայտնաբերել հանցագործին, ապա հեռախոսալսումները դրան չեն օգնելու։ Ընդհակառակը հեռախոսային գախնալսումները խթանելու են հանցագործությունները։ Հանցագործները կոռուպցիաներները ստահակները հազարավոր ձև էր ունեն մի միանց հետ պայմանավորվելու։ Իսկ նրանց հետևող ոստիկանը հավելյալ հնարավորություն է ստանում հանցագործին ուղակի վաճառել իր գախնալսած տեղեկությունը։ 
Իմ կողմից շատ հարգվաստիկին խարաճան։ Ըպերատիվ հետախուզական գործնեության մասին Հայաստանի Հառապետյան որենքում փոփոխություններ կատայելու մասին որենքի նախագիցն ընդունելով, որև է կերպ վերասկողություն չի սահմանվելու կաղաքացիների անզնական կյանքի վրա, ծավով պետք է նշեմ, որ ձեր հակարակ տեսակետի հիմքում հավանաբար ընկած է խնդրի էությանը ոչ ամբողջապես տիրապետելը։ Դուք անկաշկան դարտայտելով ձեր գնահատականները Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք մեծ ազդեցություն եք ունեցել այս սերնդի արժեհամակարգի ձևավորման վրա, որը նախաձեռնեց Հայաստանում փոփոխություններ իրականացումը։ 2007 թվականից ի վեր երբ օպերատիվ աշխատանքի մոտուցուն տոկոսը ոստիկանությունն է կատարել, գաղտնալսման իրավունքը վերապահվել է միայն ազգային անվտանգության ծառայությանը, ինչ ուղակիորեն սահմանափակել է ոստիկանության գործառույթների լիարժեք կատարումը։ Օրենքի նախագիծ նուղված է հանցավորության դեմ պայքարը ավելի արդյունավետ դարձնել ու նդվորում հերախսային խոսակցությունների վերասկման իրավունքը, չի տրվում առանց դատարանի որոշման բացի որենքի 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ծամավազ դեպքերի, որով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների անսկասման հապահումը կարող է հանգեցնել ահաբեկչության կատարման կամ Հայաստանի Հարապետյան պետական ռազմական կամ բնապահպանական անվտանգության սպառնացող իրադարձությունների կամ գործողությունների։ Կարծում եմ այս նախագիծը պատշաշ ձևով ու խորությամբ քննարկելու հարց ունենք, պատրաստ եմ աջակցել նման քննարկման կազմակերպմանը ներառյալ որենց դրական նախաձերունթյան հեղինակների հետ։ Հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ այլն, որ ասում էինք հանրային քաղաքական գործիչները լրատվա միջոցները պետք է հնարավորին ըստ հափանցիկ գործեն, դա հարության համար էինք ասում, հանրության ոչ թե ոստիկանության։ Խոսում էինք կամավոր թափանցիկության կամ դրան հանգեցնող օրենց դրական նախաձեռնությունների ոչ թե գաղտնալսման մասին։ Դե ինչ մեղքը ստացնե մեղավոր ենք, որ կոնկրետ չենք ասել, սրանից հետո ավելի լավ կբացատրենք։ Գաղտնալսման վերաբերյալ, եթե նկատել եք հարց է դրված, ոստիկանությանը տալ հնարավորություն գաղտնալսել մարդկանց առանց ազգային անվտանգության ծառայությանը դիմելու։ Մեզ չի որ առաջ ոստիկանները գաղտնալսելու հնարավորություն չունեին, հիմա իքվա խնդիրն այն է, որ ոստիկանները դիմում են ահածեին, իսկ դա նշանակում է, որ անվտանգությունը ոչ միայն իր գաղտնալսված տվյալներն ունի, այլ նաև ոստիկանության տվյալները։ Այսինքն էլի գալիս ենք այն հարցին, որ Հայաստանում ազգային անվտանգության ծառայությունը սուպեր կառույց է, ինչի ինքնին անվտանգության խնդիր է։ Մյուս հարցն այն է, որը ոչ ոք չի ուզում լուծել, չկա ոչ մի հանային վերահսկողության մեխանիզմ, կաղտնիության շղարշի տակ ինչ ասես կարող է կատարվել։ Եվ մենք այսօր պետք է ապավինենք միայն անվտանգության ղեկավարության բարձր բարոյական հատկանիշներին։ Ի դեպ կառավարությունն այս պահին դեմ է արտահայտվել ներկայացված օրինագծի փոփոխություններին, այն հիմնավորման, որ դեռևս չի վերջնականացվել ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության ծրագիրը։ Թե ինչպիսին կլինի նախագծի հետագա ճակատագիրը, ցույց կտա ժամանակը, իսկ մենք հետևենք զարգացումներին։ Եվ այսպես սելի բարեկամներ, ես կարծում եմ տեսանյութից արդեն հասկանալի է, ինչն է հատկապես կննարկման առարկա, և ինչու են ոման գդեմ այս նախագծին, հասկանալի է նաև այն թե ինչու են ոման կգողմ այս նախագծին ընդվ Սա արվում է նրա համար, որ ազգային անվտանգության ծարայությանը հագակշիր ոստիկանությունը եվս ունենա համարժեք նարավորություններ։ Ինչև է, բայց եկեք համազայանվեք, որ այսպես թե այնպես ուրեման դաբավականին տահաճը � մարդկանց համար, որոնք որ այդ գաղթնալսումների հետևում կարող են տեսնել նաև կաղաքական հետապնդումների ուրեման ամբողջ միած սկպեկտար։ Եվ ինչուր թակցնենք, չէ որ անցած նախորդ իշխանությունների ձերագիրը եվս այն էր, որ ազգային անվտան ծարայությունը և ոստիկանությունը ամբողջովին ծարայեցվում էր կաղաքական գործ ընթացի, իսկ ավելի ճիշտ ասաց իրենց կաղաքական իշխանությունը պահելու խնդրին։ Եվ այս առումով այս որինակիցը որոշակի եսպես զգուշավորություն 
Բայց դա իմ վերաբերմունքն է, այս հաղորդման ընթացքում դա կիչ նշանակություն ունի, ես իմա պատրաստում եմ լսել ձեր կարծիքը, ձեր մոտեցումները և խնդրեմ մեզ զանգահարեք Հայաստանից և ամբողջ աշխարից � Նշեմ նաև, որ մեր հաղորդումը հերարցակվում է ոնլայն ռեժիմով վեսբուկում և յութուբում, մենք այն տեղ եվս բազմաթիվ դիտողներ ունենք, որոնք ավելի շատ հնարավորություն են անդրադարնալու հատկապես գրարումներ լսում ենք ձեր կարծիք այս որինակծի վերաբերյալ։ Իկ կարծիքը սպեսին էր, տրեկատվությունը չուր է, մարդկանդ չեք պարձադրում, թե իշն է իրությունը, պետք է պարձադրել, որ երկրնեցում է կիրարվում է մետոդը հետ սևի ձև կա, թե մենակ ընպես եք ներկայաստում, կարձես մենակ ես գյուդը Հայաստանում են անում, առաջի անգամ, ու ժորդը ծայտնոտի մեջ է չէ գիտել, իրանց պետք է լսել։ Եթե պետք է պարձազել, որ երկերդերում գյուդի արել ինքն է հետպեսի բանանում։ Սխալ է, ամերիկայն էլ իմ կարձիքով կարնալուսում են բոլորին, բայց է իրան փող չունեն, որ ամում են մարում կետերից վազել։ Եթե կարե որ դորձ է, ուշադություն տա� Հետ ովոր խարը գործի մեջ է թող տրանք մատարդել։ Բանվոր մարդը համեն տեղել բանվորություն անում է, աշխատում է հանգիս չեր մտածում իրանք ազնալությում են, թե չէ։ Ոդև գործնելու բան չունի, կտելու բան էլ չունի Շատ լավ, այսինքը դուք համարում եք, որ այդ որինագիցը չի խաղթում մարդու իրահունքները և ճիշտ է։ Շնակալություն։ Մենք ստացանք առաջին այոն մեր հաղորդման մեջ և դա բնական է ինջալոց, որով հետև իրոք մեր հերոստատտողը ճիշտ է, աշխարի շատ երկրներում կա նման իրավունք և այստեղ կա իրոք մի կիշ տեխնիկական խնդիր։ Հիմա ազգային ամվտանգության ծարայությունն է տալիս այդ իրավունքը գաղթնալսման, թե ոստիկանությունը կտա։ Հասայակ մարդկանց համար մեծ տարբերություն չկա, որ ետև այդ մարդիկ առանձնապես չենել տարբերում այդ Սավշա է ղափոխության արդյունքում պոխվել է վերին իշխանությունը, բայց հատկապես ազգային անվտանգության և ոստիկանության աշխատակազմերը գրետը չեն պոխվել, չեն չին բացարություններով։ Եվ մենք հիմա այսպես կաղաքական հետապնդումների, ահաբեկումների կաղաքականություն իրենց կաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր այլ կերպ էին մտածում կան այդ պահին իշխող վերնախավը, և հիմա այդ կաղաքացիները, որոնք որ եդերկար տարիներ Այո, ամեն մի լավ բան կարող է լավ բանի, նույն զենքը կարող է լինել լավ բան, որովհետև պաշպանի հայրենիքը և վատ բան, որովհետև 
դրանով հանցագործություն կատարվի հիմա տվյալ դեպքում դրա համար հարցը քննարկվում է այս կոնտեքստում այս իրավիճակի մեջ եւ այս իրավիճակի պարագայում մենք ինքներ ես պետք է գնահատական տանք այս պահին այս աշխատակազմերի իրավիճակում մենք ճիշտ ենք վարվում ճիշտ է վարվում իշխող իմ քայլը դաշինքը որ էսպիսի օրինակից է առաջարկում թե գուցե է ավելի ճիշտ կլնի որ առաջ բարեփոխումներ կատարվեն այդ երկու կառույցներում գուցե որոշակի վեթինգ տեղի ունենա որոշակի մարդկանց հերացնեն այդ կառույցներից որից հետո նոր զինեն նոր գործիքներով բարեզ ես դուք եթերում եք բարի երեկոտ դիգրան ճան ինչպես եք շնորհակալություն համեցեք դիգրան այդ դախնալը սումը ես կարծում եմ նորմալ բանա եթե դա արվում է ժողովրդի ապահովության կամ կառավարության ապահովության համար այս օքեյ նորմալ բանա ես հիշում եմ մի դեպք 80 թվական էլին մեքենա սարքող դելորյանը կար հայ չեր իտալացի էր շատ հայտնի մեքենաներ էր սարքում իրան գախնալ լսել էին եւ 25 միլիոն դոլարի քոքեինի դիլեր արել պետք է ժամանակ օրենքը չկար ամերիկայում որ քեզ կարան գախնալ լսեն եւ ինքը դա դա հաղթեց միայն դրա համար որ օրինական չեն արել այդ գախնալ լսումը շատ պետք է կամ որ այո կարող են եթե դու միլիոնների քոքեինի կամ նարկոտիկի գործանում կամ ուզում ես տերոր ամես օրինակ պրեզիդենտի դեմ կամ ինչոր պետական պաշտոնյայի դեմ իհարկե կարող եմ լսել բայց ոչ ամեն ստից բանի համար հետո ասենց մի բան է կա եթե դու մաքուր ես դու պետք է չանանք ստանաս եթե քեզ գախնալ լսում են եթե դու վտանգավոր մարդ ես հասարակության համար եւ պետության համար պետության կառուցման համար կարող են լսել քեզ որովհետեւ կան մարդիկ որ շատ դժվար է փաստել շատ խելացի սատանայություններ ունեն շատ անգամ նրանք փաստում են այդ գախնալ լսումով ես կարծում եմ որ վատ նպատակ չի բայց ամերիկայում դատավորը օքեյ ատալի երբ դիմում են կարան գախնալ լսեն թե չէ եւ գախնալ լսումից հետո դիգրան ասենք երկու ամսով գախնալ լսումից հետո որ գախնալ լսել են իրան նամակա գնում որ քո եւ այս ինչի միջև այս ինչ օրից այս ինչ օրը մենք գախնալ լսել ենք այս ինչ քեսի համար անպայման վերջում տեղակ են պահում իրան դուք ամերիկայի օրինակն եք բերում թե ինչպես է կատարում այդ գործ այնտեղ համաձայնվել բոլոր այն դիտարկումներին որ այս գաղտնասումները ահաբեկումների և նմանատիպ հանցագործությունների կանխման լավ մեխանիզմ են պարզապես ես մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնել ոչ վա անցալի մի դեպք թվական վախենում եմ խառնել 17 թե 16 խոսքը գնում է սարի թաղի այն դեպքերի մասին երբ որ ածն գովազդեց որ ուրեմն բանդա է բռնում ցույց տվեցին թե ինչպես են նրանք զրա մեքենայով գնում բռնում եւ այսպես հատակին պարկած այդ երիտասարներին որոնք որ զենք էին վերցել եւ այն ժամանակ ուրեմն նրանց մեղադրանք եղավ իշխանության բռնազավթման եւ ուրեմն Սեր Սարգսյանի նկատմամբ մահափորձի կազմակերպման եւ այլ եւ այլ այդպիսի հանցանքներով եւ ինչները հետաքրքիր ինչու հիշեցի այդ դեպքը ուրեմն դրանց ղեկավարը անուններ չեմ ուզում տալ 
Նա պաստորեն միջև այդ ձերպակալությունը հանդիպել էր հանրապետության ու ճանաչված մարդկանց հետ կաղաքական գործիչների, կուսակցությունների ղեկավարների, ընդիմադիր գործիչների հետ, որոնց հետ խոսում էր ընդհանապես այդ բրնազավտված ռեժիմը, սերժի իշխանության, տապալելու անաժեշտության, հեղափոխություն անելու գաղափարների մասին։ Եվ հավատացեք, որ անժամանակ չկարը որև է մեկը, որ այդ գաղափարներին դեմ էր, որոտև երկիրը պտաց վիճակում էր, բոլոր տարբեր ճանապարներ, նրանց կարող ամերժեին, բայց խոսակցություն այդ թեմայի շուրջը շատ շատերի հետ եղավ։ Եվ հետո ինչ եղավ, երբ որ այդ բանդային բացահայտեցին, պրնեցին, բանդայես իրենց անվանում Ինչներ հետաքքիր հիշում է, որ ուրեմ են դրանց ծությունների վրա ույնակ ձերպակալեցին վահան շիրխանյանին։ Որոտև գախտն ալս է էին խոսակցությունը, այդ եի տասարդի հետ հանդիպել էր, խոսել էր, բաժանվել էին, դա հիմք հանդիսացավ, որ Վահան շիրխանյանին ձերպակալեցին և երկար ժամանակ մարդում պահեցին բանտում, որ առողջությունը վատացավ և միջև հիմա էլ այդ առողջությունը չի վերականգնվել։ Սա այսպես պարզապես հիշեցում, ո Եվ այստեղ հարց է առաջանում մեր և ձեր հետ, թե շատ լավ, իսկ ով է գործադրելու այդ նոր իրահունքները, ոստիկանությունը, որտեղ պաստորեն 99 տոքոսով մարդիկ նույնն են։ Բարել ձեզ, դու կեթերում եք։ Հայում բարել ես Եթե այսպես է այնպես պետական համտանգությանը համար է հարվում, պետական համտանգության մարնիները հարասդրայել իրավոնքում է։ Իսկ ենց դետքում հասկանալի չէ, կարի որ եթե ինչ-որ ուզում են կորումթյայի կակական գորդիշները, տեպուտակները, նրիվ արտահայտում են ասում են, այդ մարինա պողոսյան կա, հանցագործության համար ասում այդ, այդ իչ կախնալսում անեն, ինչ են կախնալսում, հապացիսներին ուզում հավակին, � դա հարկեն որ երոր դեպնա տարավարությունը ինք իրան հակասումա, ույնակ դեր են։ Եթե տարավարությունը ասում է, որ բարաբաղը իկնորոշմա իրավում կունի, եվ դեպքում ինչի այդ ամուս տարի շորջատպայքում Շատ լավ, ձեր ձայնը արդեն վատ է լսվում, բայց ձեր հիմնական միտքը լսվեց և ես որքան ասկանում եմ ոչ եմ դենում ձեր ուրեման դուք համազային չեք, դուք համարում եք Շնորակալություն ձեր զանգի համար, սերլի էր ուստատտողներ, ես տեսնում է, որ զանգեր կան, 
բայց ես հորդորում եմ մնալ գծի վրա, անմիջապես գովազդից հետո մենք շառունակենք զանգերի ինդունումը։ Սերի բարեկամներ հիշեցնեմ, որ եթերում նոյ անտապանի հինգերոտ խոսապողաղ պրուս 374-65-31 կերախուսը համարով Հայաստանից և ամբողջ աշխարից, մեր այս որվա խոսակության թեման, ոստիկանության կաղթնալսման նոր հնայավորություններ տալու որենքն է չնայած, եթե ավելի եսպես անկեղսնենք, դիմում էր ազգային անվտանգությանը ծարայությանը և նրանց ծեխնիկական միջոցներով իրականասնում էր այդ լսումը։ Հիմա այսօր ինակցի հեղինակները ուզում են, որ ոստիկանությունը ունենա իր կաղթնալսման համա� Պետք է նաև ասեմ մի բան, որ ծանկացած պարագայում էլ, երբ ձեր կարծիքը ձևավորվում է, դուք պետք է ելնեք հետևալիս, թե ինչ նպատակով սա պետք է իրականացվենք։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ այս ամենը պիտի իրականացվի � Բարա ձեզ դու կեթերում եք, բարա ձեզ դու կեթերում եք, խնդրեմ համեցեք, սերիար ուստադի տողներ, երբ զանգում եք, այո, այո, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ես նույնպես կարծում եմ, որ հասարակությունն � Մենք լսում ենք ձեզ, դուք հերախոսով խոսեք մեզ, հերուստացությությի ձայնը իչ ացրեք լրիվ, այո։ Մերողություն, այո։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ հասարակությունը լավ չի պատկերացնում։ Շահունակ եք ձեր մի դա մեկ, երկրորդը, ես կուզեի բարոն Հառությունյան շատ կխնձեի ձեզ, որ Արման բաբաջանյանին հրավիրեք, որով հետև նա հանդես է եկել նոր նախաձերնության, շատ խելացի մի նախաձերնություն է, որ եստեղ ավելի ինքը մարամ պիտի ուրեմն միջին դեր խաղան հեղափոխությունը պաշպանելու նպատակով հակա հեղափոխականներից եսպես ասեք։ Այո, կխնդրենք, որ կանչեք ձեզ մոտ որպես չյուր արման բաբաջանյանին։ Սնրակալություն, իսկ ես հարցի վերաբերալ ձեր դիր� Այո է, իհարկ է, բայց ավելի շատ բացատրական աշխատանք պիտի կատարվի շողովույթ։ Շնրակալություն ձեզ, սեր հեռուստատի տողներ և մեր հարգելի հեռուստատի տողին ասեմ, որ արման բաբաջանյանը նախոր չապատ մեր հյուրներ, ես բազմիթը ծավոք սրտի ABC հեռուստան կերությամբ և նուր հեռուստան կերությամբ մեր ոչ բոլոր հաղորդումներն են հերարցակվում, մենք ABC-ով հերարցակում ենք ամեն որ մեկ ժամ, բայց իրականում մենք ավելի շատ հաղորդումներ ուն մեր հյուրն էր և նա ներկայացրեց իր նոր ծրագիրը, որ բացադրություններ տվեց մանամաս ընդե ինչ պիտի անեն, ինչպես պիտի անեն, 
մենք կաշխատենք հնարավորության դեպքում այնպես անել որ ABC մեր սերի հերոստադիտողները եւս կարողանան ծանոթանալ այս ուրեմն հարցազրույցին որը շատ հետաքրքիր էր այս իմաստով մենք շարունակում ենք ընդունել հերախոսազանջեր հիշեցնեմ որ խոսքը վերաբերվում է ոստիկանության գաղտնալսման նոր իրավունքներ ստանալուն եւ խոսքը վերաբերվում է այս օրինագիծը դերևս կառավարությունը չի հաստատել բայց ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավորները առաջարկել են նման իրավունքներ տալ նաև ոստիկանության աշխատակազմին գաթալսումներ անելու համար այստեղ ես կարծում եմ շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը որ հեղափոխությունից հետո մենք շատ էր սա կնկալում էինք որ կփոխվի իշխանության գործելակերպը այսինքն կարևոր օրենքները այն օրենքները որոնք վերաբերվում են հասարակությանը մեզ ձեւ ձեզ ի տարբերություն նախորդ ռեժիմի քննարկվեն այստեղ բաց լսումների ձևով նախքան ընդունվել է հնարավորություն կունենա հասարակությունը ավելի շատ անդրադառնալ այդ հարցերին ցավոք սրտի մենք դեր չենք տեսնում այդպիսի լայն քննարկումներ եւ լավագույնը ինչ որ կատարվում է դա մամուլի տարբեր միջոցներով հանդես են գալիս տարբեր մարտիկ հասարակությունը մեծ աշխով տեղյակ է լինում բայց այո իրոք կա այդպիսի խնդիր որ շատ դեպքերում այդ պատկերացումները մտեցումները կարող են լինել որոշի մասով խեղաթուրված նաև նայած թե որ լրատվամիջոցն է դա մատուցում եւ ինչ տեսակետներ ունի դա արձը այսի շուրջը ամեն դեպքում եթե այս նախագիծը աշխատի հայաստանի հանրապետությունում ոստիկանությանը շատ ավելի հեշտությամբ սկսի իրականացնել գաղտալուսումներ մեր հաջորդ հերախոսազանգը բարև ձեզ բարև ձեզ դուք եթերում եք լսում եմ ձեր կարծիքը Շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ 
Ուրեմն մենք երկրորդ ոչ ունեցանք եւ այստեղ ես անհրաժեշտ եմ համարում որոշակի պարզաբանումներ տալ կապված գաղտնալսման բնույթի հետ շատ իրավացիեր մեր հերոստադիտողը բայց ես կանտրադառնամ այդ հարցին գովազդային փոքրիկ ընդմիջումից հետո Սիրի բարեկամներ, հիշեցնեմ որ եթերում նրան տապան 5-րդ խոսափողն է, մենք շարունակում ենք ընդունել զանգեր։ Բարև ձեզ դուք եթերում եք։ Ես կխնդրեմ հերախոս է մի քիչ հերո պահեք։ ասկիներ <gülüyor> Շնորհակալություն Բայց նախքան հաջորդ հերախոս ազանգին անդրադառնալը ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել հետևյալի մասին։ Խնդիրն այն է, որ վերջին տարին տասնամյակներում փոխվել է բուն գաղտնալսման բնույթը։ Եթե առաջ գաղտնալսում իրականացնել են դա հսկայական ռեսուրսներ պահանջող մի այսպիսի գործ ընթացեր, որ եթե ուզում եք տվյալ մարդու հերախոսը լսել, ասենք օրինակ ինչ-որ մաֆիոզի հերախոս են ուզում լսել, որպիսի կապերը հայտնաբերեն, սա անեն, նա անեն, պետք է հատուկ սարքավորումներ դրվեն այդ մարդու գծի վրա, ամ մարդ հերթապահի, որ ամեն մի նոր զանգ անմիջապես նրանք լսեն այդ զանգերը եւ համապատասխան ուրեմն արձագանք տան այդ գործողությունների։ Մեր թվային դարում իրավիճակը մի քիչ փոխվել է այն իմաստով, որ մեր բոլոր հերախոսազանգերը, ինչպես իրավացիորեն են նկատեց մեր հերոստադիտողը, դրանք պահվում են նույն հերախոսային օպերատորների մոտ, որպես առանձին ֆայլեր։ Ես չգիտեմ ինչքան ժամանակ են նրանք պահում, բայց ենթադրում եմ, որ մի քանի տարի անպայման։ Եվ այս իրավիճակի մեջ կախտնալսել ինչ որ մեկին դա նշանակում է պարզապես դատարանից թույլտվություն դրա այդ մարդու այսին ժամանակահատվածում թե դա ինչ է խոսել ում հետ այս իրավիճակը արդեն օպերատիվ լսել չի սա փաստորեն որոշակի հետաքննություն կատարել է թե այդ մարդը ինչ է արել եւ այս երկուսը միազ էս էս երկրորդի համար առանձնապես տեխնիկական սարքեր պետք չեն բավական է լինի դատարանի թույլտվությունը, ոստիկանությունը կդիմիք, ստանա այդ ֆայլերը եւ կլսի ուրեմն տվյալ իրեն հետաքրքրող մարդը, ինչ է խոսել, ասենք նախորդ ամսվա ընթացքում, նախորդ տարվա ընթացքում եւ այլ։ Երբ որ խոսում ենք սարքերի մասին, այստեղ գաղտնալսման սարքեր նկատի ունեն այն սարքերը, որոնք որ կարող են ուրեմն ուղակի լսել հերախոսազանգերը, բայց ոչ միայն հերախոսազանգերը։ Գաղտնի լսել որոշակի խոսակցություններ բնակարանում, հանդիպումների ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Մենք բոլորս էլ 
Եկտիվ վիլմերից գիտենք, որ թե որ կան մեզ նշանակություն ունեն այդ կաղ թլալսող սարքերը, եթե իրան կաշխատում են ոնլայն վիճակում, այս կամայն հանցագործությունը կանխելու տեսակետից։ Եվ այս իմ աստով իրոք կաղ թլալսման սար ողջունել է, ողջունել է այն իմ աստով, որ ոստիկանությունը հիմա իրոք ստիպված է լինում նաղդիմեր, ահացեին, ստանալ այդ թուլտվությունը, ահացեն կարող է պատասխանել, որ հիմա բոլոր սարքերը զբահված են, ավելի գորսնեություն անելու հնարավորություն, որհետև իրավունք այդ գորսնեությունը անելու, ինք այն ամեն այնիվ ունի և ունի վաղուց, պարզապես գործը վերաբերում է նրան, որ ինքը ունենա իր գործի կակազմը այսպիսի հենց այդ ոստիկանության կոչվացին, ոչ թե նրա համար, որ դա վատ է, որ նա ունեն այդ հնայավորությունները։ Մանավան, եթե հիշում եք այս մի քանի շապատ առաջ համասանցում պտտվեց և հետո նույնիսկ հրիական գործ հետո ուրեմ են մեր պատկան մարմինները սկսեցին պնտրել, թե դա որ տեղամասն է եղել, ով են այդ ոստիկանները, որ խոշտանգում են իրական ասնում, ով է այդ մարդը ում նկատմամբ խոշտանգում են արել։ Եվ վերջերս � Ես այս դեպքը ինչու հիշեցի, որովհետև խոսկը գնում է նրա մասին, թե այն ամենայնի ում է տրվում այդ իրավունքը։ Եվ այստեղ ես չեմ կարող չէ համաձանվել մեր իրահապաշպանների հետ այն բանում, որ ա� ահացըն, նախ բար է փոխել ոստիկանությունը, ուրեմ են կննություն կատարել, թե ինչպես են իրենց պահել այդ ոստիկանները նախորդ իշխանությունների ժամանակ, արդյոք ուրեմ են միայն կրիական հետապնդումներ են իրականացրել, թե կատարել նաև կաղաքական պատվերներ, չնայած մյուս կողմից էլ մարդիկ պիտի արդայանան ասեն մեզ ինչ էր ամնտալիս էլ մենք անում ենք, մեզ համար մենք չգիտենք դա կաղաքական, հետև ուրեմ են անգամ վերջերս ամերիկայի միացյալ նահանգների իմպիչմենտը վերջ վերջ էլի սրավրա է, որ նա փորձում էր ուգրայինայի ստեղեկություններ սկանալ բայդնի ոչ լեգալ գործողությունների մասին և ոչ այնքան որինական վեց հերախոսազանք, որից չորսը հավանություն էին տալիս, այդ իրավունքը ոստիկանության տալու ուրեմ են ոնց դրական նախագծին, իստ դրանցից երկուսը համարում էին, որ պետք չէ նման իրավունք տալ։ Ես ուսով � պահ կարություներին, այնպես, որ երբեք, որև է մեկի է մտքով չանցնի, որ նա իր ձերքում եղատ զենքը և տվյալ դեպքում գաղթնալսման նրավորությունը, պիտի ոգտագործի իչարս, պիտի ոգտագործի կաղաքական այս կամայն ուժերին 
դա վաճառելով այս կամ այն ուրեմ են քաղաքական ուժին ես շնակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորի հետ մասնակցելու համար եւ ուզում եմ աղթել ձեզ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում